நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நீண்ட நாட்களாக ஒரு சந்தேகம் நவாம்சம் தசாம்சம் போன்ற பிற வர்க்க சக்கரங்களில் ராசியில் உள்ள லக்னத்தையே மையமாக வைத்து பலன் எடுப்பதா விளக்கவும் ஐயா ராசி சக்கரத்தை தவிர்த்து அடுத்த இரண்டாவது சக்கரம் ஹோரா சக்கரம்னு வந்துடுது இல்லையா அதுக்கப்புறம் நவாம்சம் உள்ளிட்ட எதிலுமே எண்கள் கிடையாது நம்பர் கிடையாதுன்றதுல நான் தெளிவா இருக்கிறேன் ஒரு கிரகம் எத்தகைய துல்லிய நிலையில் வானில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒன்பதின் மடங்காக பனிரெண்டின் மடங்காக முப்பதின் மடங்காக பனிரெண்டின் மடங்காக பதினெட்டு மடங்காக அப்படி ஒவ்வொரு மடங்காக பார்ப்பதற்காகத்தான் வர்க்க சக்கரங்கள் வந்ததே தவிர வர்க்க உத்தமம் தான் வர்க்கோத்தமம் வர்க்க சக்கரங்களில் வர்க்க உத்தமம் அடைந்திருக்கிறது கும்பலக்கணமாக இருக்கிறது நவாம்சத்தில் அப்போ நவாம்ச லக்கணத்தில் கும்பமாக இருப்பதால் அந்த சுக்கரன் அங்கே நான்கள் கேந்திரத்தில் இருக்கிறார் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா நவாம்சத்தில் எந்த நிலையிலும் பார்வை இல்லை ராசி சக்கரமே நிழல் நிஜ சக்கரம் எதையும் கேள்வி கேட்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏன் மூலத்தையே கேள்வி கேட்கலாம் சொல்கிறதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஜோதிடத்தில் யாராக இருந்தாலும் கேள்வி கேட்கலாம் பதில் அவங்க சொல்ல முடியலையா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான தகுதியில் இருக்கணும் அவை சுப வர்க்கத்தில் இருக்கின்றனவா அசுப வர்க்கத்தில் இருக்கின்றனவா என்பதை கணிக்கத்தான் அந்த வர்க்க சக்கரங்களை மூல விதிகளாக சொன்னார்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நூற்றி எட்டு பாதங்கள் நூற்றி எட்டு பாதங்கள் அடங்கியது ஒரு ராசி சக்கரம் ஒருவருக்கு ராசி கட்டமும் நவாம்ச கட்டமும் மனப்பாடமாக தெரிந்தாலே போதும் லக்னம் எந்த சுப வர்க்கம் ஏறி இருக்கிறது லக்னம் சுப லக்னமாக நவாம்சத்தில் அமைகிறதா லக்னம் பாவ லக்னமாக நவாம்சத்தில் அமைகிறதா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வர்க்க சக்கரங்களில் லக்னத்தை மையமாக வைத்து பலன் எடுக்கும் முறைக்காக வர்க்க சக்கரங்கள் இல்லை வர்க்க உத்தம நிலைகளுக்காகத்தான் எந்த வர்க்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிறது உத்தமமான வர்க்கத்தில் அது அமர்ந்திருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பார்க்க மட்டுமே வர்க்க சக்கரங்கள் உதாரணமாக சுக்கரன் நீச்சமாக இருக்கிறார் சுக்கரன் நீச்சமாக இருக்கின்ற நிலையில அம்சத்தில் உச்சமாக இருக்கிறார் அப்ப அம்சத்தில் உச்சமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இங்கே சுக்கரன் கடுமையான பலவீனத்தை அடையவில்லை அப்படின்னு தான் நவாம்ச சக்கரம் சொல்லி தருகிறது பொதுவாக நவாம்ச சக்கரத்தில் சுபர் வீடுகளான மிதுனம் கண்ணி வளர்வரை சந்திரனின் கடகம் ராசி கட்டத்தில் வளர்வரை சந்திரனாக இருக்கணும் அப்போது கடகம் அங்கேயே சுபத்துவமாக இருக்கும் ஏழு வீடுகளில் உட்கார்ற கிரகங்கள் அதிகமான சுபத்தன்மை பெறும் இந்த ஏழு வீடுகளில் அமர்ந்த அதே கிரகங்கள் அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த வர்க்க சக்கரங்களில் அதே சுபர் வீடுகளில் மாறி 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 அமரும்போது அந்த கிரகம் இன்னும் சுபத்துவமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் பிற வர்க்க சக்கரங்களில் எந்த நிலையிலும் லக்னத்தை மையமாக வைத்து பலன் எடுக்க தேவையில்லை எடுக்கவும் எடுக்காதீர்கள் சரியா வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்